来来，来来，别担心啊，别忘了，这里还有一个孩子。少谦，少谦，少谦哥，在手术室答应过我要保守这个秘密的，你不可以让他们知道。孩子保住一个，少谦，一定要替我守住这个秘密，不要让他们知道。我已经失去了一个孩子，现在这个世界上唯一值得我留念的就是肚子里这个孩子，我不能再让他受到一点点伤害了。少谦，求求求你！带我离开这儿吧，去一个他们永远也找不到的地方。求求求你，兰兰，你别怕，我带你走你们都是干什么吃的？好端端的一个人，怎么会在眼皮子底下？凭空消失啊！盛总，这段时间我们已经查遍了京城所有的记录，不管是银行、监控、汽车、轮船、飞机，通通都没有。那就继续给我找。该死的跨国会议，该死的商业机密，为什么偏偏这个时间让我出国参加会议？为了商业机密，整整关闭了一个月的通讯工具。要是我在，玉兰怎么可能凭空消失？他不是说爱了我十一年吗？那他怎么舍得离开？自己想，做好了，就在我们商家吃饭；做不出来，还是回你们玉家去。哼，我要是做出来，不光你要吃饭，还要在你家住上两天。耀廷哥哥，男子汉不疼，奖励你一朵小红花。你看，我们都一模一样。为什么我还会想起这些？既然选择悄悄的离开了，那就永远从我的世界消失吧，没什么大不了的快点坐下来啊！于兰，你没什么了不起，你最好永远消失，再也不要出现。离开了你，我照样活得很好。依依，晚上有空吗？我带你去吃饭。
六亭哥，听说你和玉兰的离婚证办好，他就离开了。你也别太担心他，你说玉兰也真是的，他不知道你为他付出多少吗？不许在我面前说玉兰的事情，我不想听见他的名字。六亭哥，我是为你打抱不平。你没听见我说什么吧？我有事要回公司。是我错了，我不应该是玉兰。他该不会真的喜欢上玉兰？爷爷，你这现在叫你吃个饭，三井四井才肯来。爷爷，你看你说的，最近公司比较忙，哎，我来帮你们吧。好了好了好了。管理公司，你再好，弄这些花花草草你不行。这花是向阳而生，向阳的这一面会越长越好。这边一直晒不到太阳，会慢慢萎缩。因为太阳一直照不到，所以会慢慢枯萎吗？还愣着干啥？走，陪爷爷进去吃饭。六婷啊，你的事情一般爷爷不太管。你离婚也有段日子，自己怎么打算呢？爷爷，我自己的事情我可以处理吗？这是你自己的事情吗？因为你离婚，集团的股票跌了多少你知道吗？董事会的那帮老狐狸们都有意见了。现在这把股票跌了，那离婚的事情是我的吗？没错，当初你的离婚证是我找人办的。当初你不是说不爱他吗？最关键，难道你不知道他还有不能生育的风险吗？我们老孙家就不要传宗接代呢。爷爷，我就想问问他不能生育的事情，谁跟您讲的？您怎么就能断定他不能生育、啊？谁和我说的？这你不用去管，还得多想想你自己的事情。背后的那些堂兄弟们。盯着你的胃，爷爷，我明白你的意思了，明天你就可以看到我头条了。这个什么意思？你们不是担心股票下跌吗？我现在就去找个女明星去刷刷绯闻，我相信，以我的身份，肯定可以提高他们的身价，而他们的新闻热度，也可以提高我们盛世的曝光率，大家互惠互利嘛。你这是要气死我，爷爷。你慢吃啊！我公司还有紧急会议。行。开会开会，一天到晚开会，你有本事给老子开个追悼会。